वेलकम टू ब्यूटी विद ब्रेन चैनल यूट्यूब का ऐसा अकेला चैनल जो आपको एम के सभी नोट्स प्रोवाइड करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सभी एम के नोट्स मिलते हैं आप चाहे किसी भी सेमेस्टर के हो बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक सभी केमिस्ट्रीज के नोट्स आपको ब्यूटी विद ब्रेन चैनल पे मिल जाएंगे तो ज़रूर देखिए बिल्कुल भी इसके वीडियोस को मत करिएगा आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी प्ले चेक कर लीजिए आपको जिस भी टॉपिक पर देखने हैं कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है आज मैं शेयर करने वाली हूँ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नोट्स जो कि है बायो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट मेंटल केमिस्ट्री का सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल इन्वॉल्व बायो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट दैट आर एसेंशियल टू लाइफ सी यू जेड एन बी आर सी ए एम एन ई टी सी आर द एविडेंट एलिमेंट दैट मेक्स अप सेडिमेंट्री यानी कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है जो एलिमेंट्स बायोजियोकेमिकल से कनेक्टेड होते हैं उनमें सबसे मेन होता है सी यू जेड एन बी आर सी ए और एम एन इनके नाम आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो मैं फुल फॉर्म नहीं बता रही हूँ हालांकि आगे हम इन सारे एलिमेंट्स के बारे में अब पढ़ेंगे वन बाई वन कि कौन सा एलिमेंट क्या करता है ह्यूमन के लिए लिविंग थिंग्स के लिए सो so, सबसे फर्स्ट है इसमें कॉपर जिसका सिंबल है सी यू कॉपर इज रिक्वायर्ड एज अ ट्रेस एलिमेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बट इट्स एक्स्ट्रा अमाउंट इज टॉक्सिक यानी कि दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर लिविंग थिंग्स में जिसमें हमने लिया है प्लांट्स और एनिमल्स बट इसकी ज़्यादा अमाउंट अगर वो लेंगे तो खतरनाक होगी कॉपर हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद लिग एंड हैविंग नाइट्रोजन डोनर एटम कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉपर में वो एबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है नाइट्रोजन डोनर एटम के साथ ठीक है एट अ लो पी एच एक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ सी यू इज़ द मेन स्पीसीज इन नेचुरल फ्रेश वाटर विच इज इक्वेलीबीरियम विद एटमोसफियर तो यहाँ पर हमें कॉपर के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़नी थी जो कि हमने पढ़ लिया कि कैसे ये काम करता है फ्रेश वाटर में कैसे ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और लो पी एच पे भी जो कॉपर है वो काफ़ी ज़्यादा मेन स्पीसीज स्पीसीज के लिए काफ़ी ज़्यादा मेन होता है फ्रेश वाटर में दैन आ जाते हैं सेकेंड है हमारा जिंक जिंक इज़ असेंशियल ट्रेस एलिमेंट अकर एज अ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर परसेंट इन जेड एन एस एंड जेड एन सी ओ थ्री आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि जेड एन एस और जेड एन सी ओ थ्री में जो जिंक की अमाउंट है वो कितनी होती है सेवरल जिंक एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर आर एन ए एंड डी एन ए मेटाबॉलिज्म बहुत सारे जिंक ऐसे एंजाइम हैं जो कि एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं डी एन ए और आर एन ए के मेटाबॉलिज्म में अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पे जो कि है क्रोमियम क्रोमियम इज द अर्थ क्रस्ट एट टू हंड्रेड लेवल एंड एट थ्री पी पी बी ये आपसे पूछा जा सकता है कि सी वाटर में जो क्रोमियम है उसका लेवल कितना होता है तो यहाँ पे आपको वो थ्री पी पी बी याद रखना है पी पी बी क्या है इसकी जैसे हम बोलते हैं ना कि एनर्जी की यूनिट्स हैं तो ऐसे ही यहाँ पे लेवल की थ्री पी पी बी यूनिट है देन इन नेचुरल सॉरी इन नेचर क्रोमियम अकर एज अ क्रोमियम आयरन एज एफ ई ओ सी आर टू ओ टू ठीक है यानी कि इस फॉर्म में पाया जाता है इट्स ट्रेस अमाउंट एसेंशियल फॉर रेन बट हायर लेवल आर टॉक्सिक तो क्रोमियम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है बारिश के लिए बट इसकी अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो वो टॉक्सिक होता है ठीक है तो यहाँ पे आपका क्रोमियम भी कंप्लीट हो गया मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ तो आपको अगर जिससे भी जिस सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताइए ऑलरेडी सब सब्जेक्ट के नोट्स मैं शेयर करती हूँ बट आगे भी करती रहूँगी सो दैन यहाँ पर आपका ये हो गया कम्प्लीट अब चलते हैं क्रोमियम सॉरी कैल्शियम पर कैल्शियम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट दैट मेक्स अप सेडिमेंट्री साइकिल ठीक है ये मोस्टली एबिडेंट एलिमेंट है जो कि सेडिमेंट्री साइकिल बनाता है ठीक है कैल्शियम तो कैल्शियम के बारे में हालांकि आप लोग जानते हो बट हम थोड़ा हायर लेवल के पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपके पॉइंट्स भी हायर लेवल के होने हैं ठीक है थीके? तो कैल्शियम मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है जो कि सेडिमेंट्री साइकिल बनाता है देन है कंसीडर द मेजर ए बायोटिक एंड बायोटिक प्रोसेस ऑन एल एंड लैंड ऑन लैंड एंड वाटर ठीक है देन है यहाँ पे ओ ए सी पी एस ई टी सी आर द गैसियस एलिमेंट दैट मेक्स अप द गैसियस साइकिल इन अ एनवायरमेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनवायरमेंट में गैसियस साइकिल कौन से एलिमेंट बनाते हैं तो ओ ए सी पी एस इसके एग्जाम्पल हैं तो यहाँ पे आपका कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेडिमेंट्री साइकिल बनाता है ये देखा जाता है कि जब पानी में या धरती पे बायोटिक या एबायोटिक प्रोसेस होती है तो उसमें भी कैल्शियम जो है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है ओके अब है नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन 
जो ऑक्सीजन साइकिल होता है वो एक स्टेप में नहीं तीन स्टेप्स में आपको पाया जाता है जिसमें फर्स्ट होता है एटमोसफियर सेकंड होता है बायोस्पियर एंड थर्ड होता है अर्थ क्रस्ट ठीक है द मेन फैक्टर ऑफ ओटोसाइकिल इज अ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पाइरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ये तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की वजह से हमारी जो पृथ्वी है उस पर क्या क्या पाया जाता है मेनली फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पाइरेशन ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स का देन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ मॉडर्न अर्थ अर्थ एटमोसफियर एंड लाइफ ऑन अर्थ जिसकी वजह से ही मॉडर्न एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलपमेंट हुआ है और साथ ही साथ पृथ्वी पे जो जीवन पाया जाता है वो भी किसकी वजह से है ऑक्सीजन की वजह से तो यहाँ पे वही मेंशन है ओके okay? देखिए पीछे के सारे पॉइंट्स आपको लग रहा होगा कि टॉपिक ऐसा है टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट आपके पेपर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा आप जितना बड़ा लिख सकते हो उतना बड़ा आपको लिखना है हालांकि मैंने भी आपको थ्री टू फोर पेजेस का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करा दिया है तो आई होप आपको समझ आया होगा आप चलते हैं नेक्स्ट पे सल्फर साइकिल सल्फर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ बिकॉज सल्फर इज एसेंशियल एलिमेंट बींग कॉन्स्टिट्यूएंट इट इज इज इन एसेंशियल एलिमेंट यानी कि जो सल्फर है वो अर्थ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पता हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सल्फर उन बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे एलिमेंट्स में मिक्स हो के एक कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि एक प्रोडक्ट बनाता है आप ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हैं पृथ्वी पे जो कि जुड़े हुए हैं सल्फर से ठीक है इन अ सिंपल लैंग्वेज देन है सल्फर इज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फर जो है वो एसेंशियल होता है एसेंशियल न्यूट्रियट है इसके लिए प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मिनरल्स फॉर्म्स ऑफ सल्वर सल्फर इंक्लूडेड एफ ई एस टू एंड सी ए एस ओ फोर तो किस किस फॉर्म में पाया जाता है एफ ई एस टू एंड सी एस ओ फोर की फॉर्म में आपको सल्फर मिल जाता है सल्फर एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक मैटर ऑन बोथ बॉन्डेड एंड ऑक्सीजन बॉन्डिंग ठीक है तो ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है बॉन्डेड में भी या फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में भी पाया जाता है ये आपसे मेनली पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर जो सल्फर पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है तो उसका एग्जाम्पल है एफ ई एस टू एंड सी ए एस ओ फोर ओके आप चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है फास्फोरस साइकिल इट इज ऑपरेट इन एनवायरमेंट एज पी ओ फोर माइनस टू एच टू पी ओ फोर एच पी ओ फोर और सोल्यूबल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉस्फेट सल्फर किस किस फॉर्म में पृथ्वी पर पाया जाता है पी ओ फोर की फॉर्म में एच टू पी ओ फोर की फॉर्म में एच पी ओ फोर माइनस की फॉर्म में और सोलेबल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में भी यानी कि सोलेबल भी हो सकता है और इन और ऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में भी पाया जा सकता है द थ्री मेन रिजर्वेशन ऑफ फॉस्फोरस आर लिथोस्पेयर बायोस्पेयर एंड हाइड्रोस्पेयर तो जो थ्री फॉर्म्स में पृथ्वी पर पाया जाता है लाइक ऑक्सीजन तो उसके थ्री स्टेप्स कौन कौन से हैं फर्स्ट है लिथोस्पेयर बायोस्पेयर एंड हाइड्रोस्पेयर देखिए यहाँ पे हम बार बार वो चीज़ें पढ़ रहे हैं अगर आपको लिथोस्पेयर नहीं पता बायोस्पेयर नहीं पता या हाइड्रोस्पेयर नहीं पता है तो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है इनका इंट्रोडक्शन प्रोपोस्पेयर क्या है लिथोस्पेयर क्या है बायोस्पेयर क्या है और अगर आपको वही नहीं पता है तो आपके आपको आगे दिक्कत होगी हालांकि मैंने उस पर नोट शेयर नहीं किए हैं बट आप लोग चाहो अगर फोर्थ सेमेस्टर के हैं एनवायरमेंटल पढ़ने वाले लोग हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं देन है फॉस्फोरस डज नॉट एंटर इनटू एनवायरमेंट रिमेनिंग मोस्टली लैंड्स रॉक्स एंड सॉइल मिनरल्स यानी कि पृथ्वी पर फॉस्फोरस नॉर्मली नहीं पाया जाता है फिर ये पाया जाता है मोस्टली लैंड्स रॉक्स और सॉइल मिनरल्स पे यानी कि मेनली फॉस्फोरस किस में पाया जाता है आपको अगर पता है तो रॉक्स ठीक है देन है कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकिल बिकॉज कार्बन वेरी एसेंशियल एलिमेंट कार्बन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी मिनरल्स सो यहाँ पे है कि जो कार्बन साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है एसेंशियल है मैन एलिमेंट्स के लिए कार्बन जो है वो मेजर कंपाउंड तो कार्बन काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है पृथ्वी पे पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स में ये चीज़ आपको इनमें से कुछ पता होगा कुछ नहीं पता होगा बट मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करे हैं तो प्लीज़ आप ओल्ड वीडियोज चेक कर लीजिए ये सारे जो एलिमेंट्स हैं मैंने एट सॉरी एट एलिमेंट्स लिए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सेवन टू एट एलिमेंट 
कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो यहाँ पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इससे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूँगी वो होगा माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रियट ऑफ सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग में ही आता है बट ये टॉपिक पर वीडियो जब होगी जब आप देखना चाहोगे यानी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये होगा हालांकि कल मैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट शेयर करूँगी आपको जिस पे देखने हैं जिन्हें एनवायरमेंटल का देखना है मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी सो so, वीडियो को अरे कहाँ चल दिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ब्यूटी विद ब्रेन को एंड वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर देना सो थैंक यू